प्रत्येकता के लिखे एवं से ही संगे प्रत्येक एक भलोकर तैरी कर रखे और ये टपिक रिलेटेड जिस समस्त अंकगल आज जगह जेको बर एक्सारसाइज आज से ही एक्सारसाइज थे अंकगल के अवश्य कर जदि ना लेखो तेल पढ़ा खूब भलो तैरी है ना नेक्स्ट हमें एर परवर्ती परवर्ती टपिकगल जगह आज सेगल पढ़ान आगे हमें गत दिन जा पढ़ीम से दी प्रथम तो जाम द्वित क्लसटा तो ओहोम सूत्र और से खान रोधे संज्ञा एवं ओहोमर सूत्र थे पे जेटा से बरतनी और ये बरतनी एने गत दिन से विभिन्न बरतनी थे तरित प्रवाहर मान एवं से खान अभ्यंतरीण विभव पतनगत अभ्यंतरीण रोधगत एर एक क्योंकुलेशन क्यों करते हैं देखी एरपे हमें जो कर रोध रोधे समबाय जे ये रोधे समबाय कत टाइप एट दुटो टाइप रोधे समबाय से दुटो टाइप रोधे समबाय मध्य प्रथम टाइम कर श्रेणी समबाय द्वित हे समानराल समबाय तेल श्रेणी समबाय समानराल समबाय समबायर जो तुल्य रोध इंडिविजुअलि बरकर देखिए कत है एवं तरह से खान मिस्र समबाय समस्त अंकगल आसते परे बाछ उदाहरण दो एक देखिए तरपे हमें इसमें जो है जुलर सूत्र जुलर जो सूत्र से तीनटे सूत्र पे तरित प्रवाहर तापीय फल संक्रांत जुलर सूत्र जो परिवाहित जदि कख तरित प्रवाह जाए से ताप उत्पन्न है जो तीनटे कारण है से प्रवाह मात्रा रोध ए समय दैट इज एच एट इज इक्ुअल टू आई स्कोर आर टी एत जुल एच इज इक्ुअल टू आई स्कोर आर टी डिवाइडेड बे एत क्योंरि पर्यत शेष कर तरित प्रवाहर जो तापीय फल यपीय फल के विभिन्न भावे प्रातिक जीवन क्या लगाते क्या लागानगुल नम्बर वन हे इलेक्ट्रिक इस्त्री जो आता आयरन करी जमा पैंट पड़ी आयरन कर से ही आयरन क्योंकि एर प्रभाव देखे एचड़ा जो देखे से स्त्री क्षेत्र में विषयगुल देखे एवं हिटार एर मध्य कि आचुअलि एक्चुअलि आज से पात आई पात तार के जड़ान आता कीसर तार इन जेको टाइप तार क्योंकि दी से है ना एम तार दीते हैं जो ओखने वो हिटट बसि उत्पन्न है हिट जो बसि उत्पन्न होते हैं तेल से इक्ुअल टू भि स्कोर आई स्कोर आर टी अर्थात एर रोध अनेक बेसि होते हैं आप देखे जो है जो एम कि मेटेरियल आज जो मेटेरियल रोध अनेक बस जे एखे हमारे जो मेटेरियल के नीब अवस्थाते जो मेटेरियल इलेक्ट्रिक स्त्री हिटार एगोत जगह व्यवहार करी से नाइक्रोम तार नाइक्रोम तार जो तर मेटेरियल की आज नाइक्रोम तार नाइक्रोम तारे नाइक्रोम तारे जो उपादान उपादान जो मेटेरियल आयरन आकेल आलो क्रोमियम आई तीन टे उपादान दिए तय एर जो रोधांक रोधांक मान अनेक बस रो एर मान अनेक बस मान बस जार फ रोधांक मान बस हार कारण यार रेजिस्टेंस जेटा एट रोधे मान जेटा सेनेक बस एम समदैर्घ्य ए प्रस्तुच्छेद क्षेत्रफल विशिष्ट दोटो तारे तुलन वनटी तारे तुलन नाइक्रोम तारे जो रोध से अनेक बस है जेमन आर एट इज इक्ुअल टू हमें जो एरक देखा जो इटा जी नाइक्रोम है ये जी नाइक्रोम है डिवाइडेड बर कपार जो है तब ये ग्रेटर दें इक्ुअल टू एट्टी है अर्थात एक कपार तारे जो रोध है सेटार थे एक नाइक्रोम तार रोध आशी गुण वर्थ बसि है तेल ये जो रेजिस्टेंस से नहीं तेल रोधट बेसि हम रोध जो बेसि है तेल ताप उत्पन्न बेसि है ताप उत्पन्न बेसि जो है हिट हिटार ए इलेक्ट्रिक स्थिति क्जे लगाते पर गल तरित प्रवाहर तापीय फल संक्रांत जो जुलर सूत्र से जुलर सूत्र के भाव कजे लगाते परि से अंकटार थे क्योंकि क्जे लगाते फ्यूज दार दैट इज फ्यूज दार एक्चुअलि कि ये फ्यूज तार फ्यूज तार एक्चुअलि देखिए प्रत्येक बाड़ी फ्यूज तार के व्यवहार करी जेमन बैर अर्थात बैर पोल थे जो बाड़ी मेन लाइन प्रवेश कर तक से प्रथम जो मेन लाइन जो प्रवेश कर प्रवेश करारे ना एक फ्यूज थे जो मेने प्रवेश कर तक एक फ्यूज थको 
সেই ফিউজটা হচ্ছে একটা সকেটের মধ্যে বসানো থাকে একটা সিনামাটির একটা খোপ টাইপের আছে সেইখানে একটা এরকম তারকে ব্যবহার করা হয় যেটাকে আমি যদি সাইড দিয়ে দেখাই তাহলে ঠিক এই রকমভাবে এই ছবিটাকে তুমি দেখতে পারো এইখানটা একটা তারকে এরকমভাবে বাঁধা থাকে তাহলে এই যে তারটাকে এটাকে আমরা বলছি ফিউজ তার এই ফিউজ তারের উপাদান কি অ্যাকচুয়ালি এটা আছে যে টিন এবং সিসা এই দুটো মেটেরিয়াল আছে দ্যাট ইজ টিন এ এবং সিসা এই যে সিসা যেটা বলছি টিন আর সিসা এই দুটো পার্সেন্টেজ কেমন দ্যাট ইজ এটা হচ্ছে ওই টোয়েন্টি আর এটা হলো সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট দ্যাট ইজ এই রকম ধরনের রেশিওতে কিন্তু এটা থাকে তাহলে এটা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর একটা হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট যদি হয় তাহলে এই ধরনের যে মেটেরিয়াল যেটা তৈরি হবে তাদের এটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কি যে এটা যে রেজিস্টেন্স হবে সেটা উচ্চ রোধ হবে কিন্তু গলনাঙ্ক নিম্ন হবে অর্থাৎ উচ্চ রোধ বিশিষ্ট দ্যাট ইজ উচ্চ রোধ এবং নিম্ন গলনাঙ্ক নিম্ন গলনাঙ্ক তাহলে গলনাঙ্ক কেন নিম্ন এর কারণ হচ্ছে যে আমরা যদি কখন এরকম আমাদের বাড়ির সার্কিটটাতে যদি কখনো এরকম হয় যে কোথাও শর্ট সার্কিট হয়ে গেল তাহলে শর্ট সার্কিট হলে সেখানে হবে কি যে প্রচুর পরিমাণে প্রবাহ হয়ে যাবে একই সঙ্গে তাহলে প্রবাহ যদি প্রচুর চলে যায় দ্যাট ইজ এই যেটা ইজ ইকুয়াল টু এই যে ইজ প্রপোর্শনাল টু হচ্ছে আই স্কোয়ার অর্থাৎ প্রবাহ যদি প্রচুর যায় তাহলে সেখানে তাপ উৎপন্ন বেশি হয় তাপ উৎপন্ন যদি বেশি হয় তাহলে আমাদের যে ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসগুলো যেগুলো আছে সেই ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে আমরা এখানে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে এই যে ফিউজ দার যেটা ফিউজ দারটাকে যেটা ব্যবহার করছি সেই ফিউজ দারটা এমন একটা গলনাঙ্কের হবে যেখানে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রবাহের থেকে যদি বেশি প্রবাহমাত্রা অর্থাৎ বেশি কারেন্ট যায় তাহলে সেই তারটাতে যে পরিমাণ হিট উৎপন্ন হবে সেই উৎপন্ন হিটে এই তারটাকে গলিয়ে দেবে কেন এর গলনাঙ্ক আমি বলে রেখেছি নিম্ন দ্যাট ইজ একটা নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক কিন্তু গলে যাবে যখনই গলে যাবে তখন এই কিন্তু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে অর্থাৎ বাইরের থেকে যে তারে কারেন্টটা আসছিল সেই তারের কারেন্টটা এবার ভেতরে ঢুকছিল ঘরের ভেতর তাহলে এখানে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে আর কারেন্ট ঘরের ভেতর ঢুকবে না তার ফলে আমরা এখানে যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে ফিউজ তারের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটাকে কেন আমরা ব্যবহার করছি এবং সেটা কোন তত্ত্বের ওপর বা কোন সূত্রের উপর বেশ করে সেটা ব্যবহার করছি অর্থাৎ তরিৎ প্রবাহের তাপীয় ফল সংক্রান্ত যে জুলের সূত্র সেইটাকে ব্যবহার করে আমরা এটাকে করছি তিন নম্বর হচ্ছে যে এই যে ফিউজ তার এর একটা রেটিং আছে রেটিং দ্যাট ইজ ফিউজ ফিউজ তারের রেটিং অ্যাকচুয়ালি রেটিং জিনিসটা কি রেটিং করতে দেখবে যেটা সেটা হচ্ছে কিছু কিছু ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসে রেটিং এর বিভিন্ন রকমের রেটিং দেওয়া থাকে তো আমাদের ফিউজ তারে হচ্ছে যে ফাইভ এম্পিয়ার রেটিং দেওয়া আছে ফাইভ এ এরকম দেওয়া আছে তাহলে ফাইভ এ রেটিং এর অর্থ হচ্ছে যে এই তারটার মধ্যে দিয়ে যদি পাঁচ এম্পিয়ার বা তার থেকে বেশি কারেন্ট যায় পাঁচ এম্পিয়ারের বেশি কারেন্ট যদি চলে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ওই তারটা পুড়ে গিয়ে ওই ফিউজটা পুরো সার্কিটটাকে ডিসকানেক্ট করে দেবে তাহলে এই যে ফিউজ তারে পাঁচ এম্পিয়ার লিখে রাখার মানেই হচ্ছে এরকম দ্যাট ইজ পাঁচ এম্পিয়ারের বেশি যদি কারেন্ট যায় তাহলে ফিউজ তারটা গলে যাবে এটাই হচ্ছে বক্ত তাহলে আমরা এখন যেটা পাচ্ছি যেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ফিউজ এটা তখন গলে যাবে সে নেক্সট হচ্ছে যে আমরা দেখবে যে আগে যেমন ছিল যে বাড়ির প্রত্যেকটা যে বক্স অর্থাৎ সার্কিট জন্য যে প্রত্যেকটা বক্সে আমাদের একটা করে ফিউজ থাকে এখন সেটা লাগে না কারণ হচ্ছে আমরা এখন এনসিবি ইউজ করি এনসিবি বাড়ির একটা জায়গাতে থাকবে এবং সেখানে অনেকগুলো সুইচের মতন থাকে যেটাকে আমাদের ইংরেজিতে হচ্ছে এমসিবি মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার যেটা সেটা খুব সহজে ওটাও এক ধরনের ফিউজ এবং সেটা খুব সহজে শর্ট সার্কিট হওয়ার আগে বিনা ক্ষতি ছাড়াই সেটা কাজ করে যায় যার জন্য আমরা এখন এমসিবিকে ইউজ করছি নেক্সট হচ্ছে আমাদের এখানে বলছি যে এখানে আসছি আমরা যেটা সেটা হচ্ছে তরিৎ ক্ষমতা দ্যাট ইজ তরিৎ ক্ষমতা এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের তরিৎ তরিৎ ক্ষমতা এবং আরেকটা আমরা যেটা আসছি সেটা হচ্ছে তরিৎ শক্তি অ্যাকচুয়ালি তরিৎ ক্ষমতা এবং শক্তি কি তরিৎ ক্ষমতা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি তরিৎ শক্তিকে আমরা যদি আগে বলি যে তরিৎ শক্তি তরিৎ শক্তি শক্তির যে ডেফিনেশন সেই ডেফিনেশনে আগে যদি আমি তরিৎ লাগিয়ে দিই তাহলেই সেটা তরিৎ শক্তি এবং তরিৎ ক্ষমতা চলে আসে তরিৎ শক্তি কি যে কোনো তরিৎ যন্ত্রের কার্য করার যে সামর্থ্য সেটাকে আমরা বলছি কি তরিৎ শক্তি তাহলে এটা একটা কৃতকার্য দ্যাট ইজ ডাবলু এই এই ধরনের এটা হচ্ছে ডাবলু আমরা এটাকে বলছি কৃতকার্য 
কিন্তু যখনই আমি বলবো যে একটা তড়িৎ যন্ত্র ক্ষমতা কাকে বলে তাহলে ক্ষমতা এটার অর্থ কি যে ক্ষমতা হচ্ছে যে কোনো তড়িৎ যন্ত্র সেই তড়িৎ যন্ত্রটা একক সময়ে যে পরিমাণ কৃতকার্য করে অর্থাৎ কৃতকার্য ডিভাইডেড বাই সময় বা শক্তি ডিভাইডেড বাই সময় এটাকে আমরা বলছি কি যে তড়িৎ ক্ষমতা দ্যাট ইজ তড়িৎ ক্ষমতা এবং শক্তি এই দুটো বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা এবং এরা ইউনিট এবং ডাইমেনশনও আলাদা আমি তড়িৎ ক্ষমতাতে যখন আসছি তখন এখানে ওপরে আছে যেটা সেটা হচ্ছে শক্তি ডিভাইডেড বাই বা তড়িৎ শক্তি ডিভাইডেড বাই সময় আছে তাহলে আমরা এর আগে যে পিরিয়ডটা করেছি সেখানে তড়িৎ শক্তি দ্যাট ইজ তড়িৎ শক্তি যেটা সেই তড়িৎ শক্তিটাকে আমরা এরকমভাবে দেখেছিলাম দ্যাট ইজ ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার আর টি দেয়ার ফোর এই তার অর্থ কি যে আমি যদি পাশে একটা এরকম ধরনের সার্কিটকে করি সেই সার্কিটের মধ্যে দিয়ে আমরা একটা প্রবাহ মাত্রাকে পাঠাচ্ছি দ্যাট ইজ এইরকম ধরনের এখানে একটা চাবি কে দিয়েছি কি আর এইখানে এরকমভাবে কারেন্ট পাঠাচ্ছি এই জায়গাতে আমরা ভি এটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিটুইন দ্য পয়েন্টস এইটা এ এবং বি এটা এটা রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আর এটা হচ্ছে ই আর এইখানে যেটা সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ব্যাটারি এটা ইটা হচ্ছে ইএমএফ তাহলে আমি এখানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার আর টি তাহলে পি এটা ইজ ইকুয়াল টু কি আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার আর টি বা ডাব্লু বাই টি এটা ইজ ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার ইন্টু আর দ্যাট ইজ এখানে টি দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে এটা হলো আই স্কোয়ার আর আবার যদি আমরা এখানটা ব্যবহার করি ভি ইজ ইকুয়াল টু আই আর তাহলে সেখান থেকে আই এটা ইজ ইকুয়াল টু ভি বাই আর দেয়ার ফর আমি এখানটা বলতেই পারি যে ভি পি এটা ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার এটা ইন্টু হচ্ছে আর দ্যাট ইজ এটা হয়ে গেল ভি স্কোয়ার বাই আর দ্যাট ইজ এটা হলো আমাদের দু নম্বর ইকুয়েশন তাহলে এই একটা ইকুয়েশন আমরা পেলাম এই একটা ইকুয়েশন আমরা পাচ্ছি তিন নম্বর ইকুয়েশন যেটা সেটা হচ্ছে পি এ ইজ ইকুয়াল টু ভি ইজ ইকুয়াল টু আমরা করবো কি আই এটা ইন্টু আর দ্যাট ইজ ভি ইজ ইকুয়াল আচ্ছা ভি স্কোয়ারটা করলাম আর আর এটা ইজ ইকুয়াল টু কি যে ভি ইজ ইকুয়াল টু আই আর 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 ইজ ইকুয়াল টু হয়ে গেল ভি বাই আই তাহলে আমরা এইখানটা যখন বসাবো যে এটা হচ্ছে ভি আর ওপর হচ্ছে আই তাহলে একটা কেটে গিয়ে তাহলে পি ইজ ইকুয়াল টু ভি ইন্টু আই অর্থাৎ এরকম তিনটে এক্সপ্রেশন আমরা এখানে পাচ্ছি এই তিনটে এক্সপ্রেশন কি কি আমি পাশে একটা ছোট্ট করে লিখে দিই দ্যাট ইজ পি এটা ইজ ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার এটা ইন্টু আর দু নম্বরটা হচ্ছে যে এটা হলো ভি স্কোয়ার বাই আর এটা তিন নম্বরটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আই এটা ইন্টু ভি বা ভি ইন্টু আই দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন ফর ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার অর্থাৎ এই যে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার যেটা সেই ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারটাকে আমরা এখান থেকে পাবো এর যে একক সেটা হচ্ছে জুল পার সেকেন্ড এটা হলো জুল পার সেকেন্ড এর একক হচ্ছে জুল পার সেকেন্ড তাহলে আমরা এরকমভাবে এটাকে কিন্তু পেতে পারি যে এটা এই যে তাপটা এই যে ক্ষমতাটা এটা ব্যয় করছে কে এই ক্ষমতাটা ব্যয় করছে এই রোদটা এই রোদটা কিন্তু এই রোদটাই এই ক্ষমতাটা ব্যয় করছে যদি বলি যে আচ্ছা যদি এই ব্যাটারিটা কত ক্ষমতা সাপ্লাই করছে যে কত পাওয়ারে সাপ্লাই করছে তাহলে ব্যাটারি কর্তৃক যে সরবরাহকৃত যে ক্ষমতা বা ব্যাটারি ব্যাটারি যে পাওয়ারটা সাপ্লাই করছে সেই পাওয়ারটা কত সেটা হচ্ছে ই এটা ইন্টু আই দ্যাট ইজ আমি এইখানটাই ভি ছিল ভি এর জায়গায় আমি ই বসিয়ে দেবো ইন্টু আই বসাবো সেটা হচ্ছে ব্যাটারি কর্তৃক সরবরাহকৃত ক্ষমতা তাহলে ক্ষমতার যে একক সেটা হচ্ছে জুল পার সেকেন্ড আমরা এই বিষয়টা তড়িৎ ক্ষমতাটা আমরা এখান থেকে পাচ্ছি তড়িৎ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে আমি যখন এবার তড়িৎ শক্তিতে আসছি যে তড়িৎ শক্তিতে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি পাবো তড়িৎ শক্তি আমি একটু আগে যেটা বললাম যে তড়িৎ শক্তি হলো যে এই জিনিসটা যেটা যে একটা ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস সেটা কার্য করার যে সামর্থ্য সেই সামর্থ্যটাকে আমরা বলছি কি তড়িৎ শক্তি তড়িৎ শক্তি আমরা কোথায় পাবো দ্যাট ইজ আমরা এই যে শক্তিটা যেটা যেটা ব্যয় করছি অর্থাৎ একটা ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস সে যেটা ব্যয় করে সেটাই হচ্ছে তার শক্তি ব্যয় কীরকম সে শক্তিটা ব্যয় করতে গেলে তার একটা নির্দিষ্ট সময়ে ব্যয় করতে হবে যেমন আমি দেখবো যেটা সেটা হচ্ছে যে এর যে একক বা এইটা যে আমরা কিলো ওয়াট আওয়ার এর যে একক যেটা করি তড়িৎ শক্তির যে একক তড়িৎ শক্তির একক একক তার আগে আমরা তড়িৎ শক্তি যেটা আছে সেই শক্তিটাকে আমরা এক্সপ্রেশনটাকে বলছি তার ইস ডাব্লিউ এটা ইজ ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার আর টি এটা আমরা লিখতে পারি ভি স্কোয়ার বাই আর এটা ইন্টু টি আর এটাকে আমরা লিখতে পারি আই এটা ইন্টু ভি এটা ইন্টু টি তার ইস এই তিনটে এক্সপ্রেশন হচ্ছে তড়িৎ শক্তির যে এক্সপ্রেশন সেটা এটা কিন্তু প্রত্যেকটাই জুলে আছে আমাদের এই এবার আমি যদি তড়িৎ শক্তির এককে আসি তাহলে তড়িৎ শক্তির এককের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো সেটা সেটা হচ্ছে যে এ কিলো ওয়াট আওয়ার দ্যাট ইজ কিলো ওয়াট কিলো ওয়াট আওয়ার
kilowatt khomota shampunno kono jantro. There is ek kilowatt khomota shampunno kono tori jantro. Ek ghontai je puri man tori shakti apochay gore. Shei jantre je tori shakti jeta taake amra bolchi ek kilowatt ghonta. Orthat ek kilowatt khomota sham ek kilowatt khomota shampunno kono jantro. एक घंटा ही जेपोरी मन शक्ति आपूछोई करे ताकि हमरा बोल सकी एक किलोवाट घंटा बा एक बीओटी तले ए जे बीओटी जेटा बात सी शे बीओटी टाके हमरा हिसाब कर बोकी इट इज़ इक्वल तू वन किलोवाट आवार इटा तले ए बिलो एक बीओटी मने होते एक किलोवाट आवार तले किलोवाट आवार एवं जूल पर जूलर मध्य शंपर � एवं जुलेर मध्य संपर्क इटा टा परीक्षा क्वेश्चन जुलेर मध्य संपर्क ये संपर्क कोटा पाँच सी हमरा किया हुआ है दर इज इजे वन किलोवाट आवार वन बीओटी इटा इज इक्वल टू वन केडब्ल्यूएच वन के मानो होते हैं एक हजार इटा इनटू वा इटा मानो होते हैं अतो किलोवाट तो वाट मानो होते जूल पर सेकेंड दर इज जूल पर स एटा इन तो आवार मानो होते हैं कि 3000 सेकेंड डेट इज़ एटा 3000 सेकेंड देवरफॉर एटा इज़ इक्वल टू हमारा लिखते बारी जरा 3.6 टाइम तू 10 तू दी पावर 6 एटो जूल डेट इज़ 1 बीओटी 1 बीओटी एटा इज़ इक्वल टू 1 केडब्ल्यूएच एटा इज़ इक्वल टू 3.6 टाइम तू 10 तू दी पावर 6 एटो जूल डेट क्वेश्चन होते हैं सर बीओटी एवं किलोवाट घंटा आर ये गुलो की का जल लग गए प्रथम तो होते हैं जो आमादेर बारीर जे लाइन जे गुला आचे शे बारीर लाइन जे इलेक्ट्रिक बिल जेटा आशे शे बिल ता जोखन कलेक्ट कोता आशे शेखन आमादेर देखा हुआ है जेटा शे तो जो कोतो यूनिट करेंट जोखन पुरते शे कोतो यू एक्चुअली हमरा ये खाने पूरी जेटा, शेरा होते हैं जे वन बीओटी यूनिट शंक है एक्चुअली की, दैट इज एक बीओटी यूनिट शंक है, यूनिट शंक है, इट एक्चुअली की, ये यूनिट शंक है ना जेटा, शेरा होते हैं वाट घंटा, वाट इट इन तू घंटा डिवाइडेड बाय होते हैं थाउजेंड, वाट मानेगी, वाट म ए यू वाट टक के हमारे एरकोम हवे लिखते बारी दैट इज वी इनटू आई बा आई इनटू वी दैट इज आई इनटू वी माने कि आई इनटू वी माने जो एमपीआर एमपीआर इटा इनटू वोल्ट इटा इनटू की घंटा डिवाइडेड बाय होते थाउजेंड दैट इज ए टक को हमारे किंतु ए भावी एक्सप्रेस करते बारी तब माने होते जब बारी ते � 3.6 इन्हों 10 तू दी पर 6 ऐतो जूल पूरे गलो कारण तो अथवा एक किलोवाट आवर पूल्लो तले शेही अवस्थाएँ एक टाइम यूनिट कारण पूल्लो तले ए जे एक टाइम यूनिट कारण पूर्ति हो जाओ कौन तले ये रकम भावे तो हमारे हिसाब का रा कोठी नो जो ना मेरा फॉर्मूला मान दो मेरे का दिए थी दैट इज़ ऐ जो वाट तक ही वाट माने होते हैं एम्पीयर इनटू घंटा एम्पीयर इनटू वोल्ट इनटू होते हैं घंटा डिवाइडेड बाय थाउजेंड तले ऐ खाना हमरा किंतु ऐ भावे हिसाब तक कोत्ते पारे की रोगों जब मैं कोत्तो यूनिट संख्या बारीर कारेंट तक पूर्चे एक मासे शेठ के बेर करवो शेठ के बेर कोरे आमी एक टाइम शार्ट वाट बाती, दैट इज़ दूसरों कुड़ी वोल्ट, दूसरों कुड़ी वोल्ट सिक्सटी वाट ए जब बात, बा दूसरों बा सिक्सटी वाट दूसरों कुड़ी वोल्ट जब बाती, इटा चले होय तो दस घंटा, इटा कोटा चले, ना ये रकम इटा चले दूंटो, दैट इज़ इटा दूं खाना चले, दूंटो, इटा, आर दूसरों कुड़ ताले इटा कतो घंटा चले पाँच घंटा चले दर इस कोटा चले ये पाँच घंटा ये इटा चल से इटा होते हैं पाँच टा दर इस ए रोको आर्गी फैन चले कोटा दर इस इटा होला दूसरों कुड़ी वोल्ट फैन होते हैं एट्टी वाटर दर इस एट्टी वाटर फैन जी गुला आते हैं ये गुला चार्टे चले ताले चार चार घंटा चले 
दस घंटा चले दैट इज ये दस घंटा जो चलते से कटा फैन चारटे फैन तेल एबीगुलो जो प्रत्येक दिन घटना है तेल एखान एक मासे कत टा बिल आता बेर करतेब किब जो प्रथम क्षेत्र यही क्षेत्र से ही क्षेत्र में कत कत बीओटी इूनीट खरच हो दैट इज य क्षेत्र बीओटी इूनीट कत दैट इज ये करब जो से बीओटी एखे इूनीट संख्या हमें जस्ट एक एक्साम्पल देखा प्रत्येक देखे ने वाट घंटा इंटू समय व्ट घंटा डिवाइडेड बच्चे को थाउजेंड तेल कत वाट आज सिक्सटी व्ट तेल सिक्सटी व्ट हमें बसाल और तरह कि घंटा बसा तेल कत घंटा चलते ये हे दस घंटा तेल वाट घंटा डिवाइडेड बत यहाँ हो गए एक हज़ार एट जदि अच्छा ए रकम कटा चलते ये एकटार जो हल ये हलो दुटो तेल इंटू दुई कर दिल तेल ये कत दिन चलते तेल ये हे एक मास चलते तेरे एक मास हम कत दिन थार्टी डेज दैट इज एफ तेल यहाँ हलो शुदुम्र ये दुशो कूड़ी भोल्ट षाट वाट जेटा दस घंटा चले प्रतिदिन दुटो बाल्ब चले तेल तार जो त्रिस दिन जे इूनीटा पुड़े से इूनीटा हेटा एटार को एकक नहींट संख्या तेल यूनीट संख्या पेलम और पर एकदम सेम य जिनिटा करब दैट इज बीओटी इूनीट संख्या द्वित क्षेत्र करब कि कत वाट दैट इज हंड्रेड वाट इट कत चलते दैट इज ये चलते पाँच घंटा डिवाइडेड बउजेंड हो गो एट कत कटा चलते पाँचटा कत दिन चलते त्रिस दिन दैट इज ये पे गलम आर तृत्य क्षेत्र बीओटी इूनीट संख्या जो पासी से कि दैट इज ये कत वाट इटे एट्टी वाट एट और ये कत घंटा चलते यहाँ से दस घंटा चलते डिवाइडेड बता थाउजेंड एट कत कटा चलते यहाँ से चारटे चलते कत दिन त्रिस दिन दैट इज एट तेल एखान टोटाल कर देव ये कत हल तेल टोटाल बीओटी इूनीट संख्या पे गलम तेल एबारे इलेक्ट्रिक अफिस जे जे ये सेट कर दिए एक एक इूनीटर दाम है तो पाँच टाक छाका सत टा तेल एबार एक इूनीटर दाम जी छाका है तेलो टोटाल करार पर देख लमार एखे हो नब्बे इूनीट तेल एबारे जो ओटा के छय दिए गुण करब तेल छय चुवान्न पाँच सौ चल्लिस टाक बिल हो दैट इज यही रकम भाव कड़ी जे इलेक्ट्रिक बिल से क्योंकि क्योंकुलेशन करते हैं ये एक मास कखी तुम्हें यकम अच्छा बचर यही बचरे फेब्रुआर मासर बिल क्यों है दो हज़ार कुड़ी साल फेब्रुआर तो तक क्योंकि अंकर भेतरे फेब्रुआर मासटा हे कत कत दिन एम न्याचारे लिपियार जो ना तो आठाश दिन क्योंकि जो लिपियार हो जाए तो जाए उन्त्रिस दिन तक ये जो त्रिस दिन को गुण कर फेब्रुआर मास दूहजार कुड़ी साल तेल उठाए यह लिपियार जेहेतु तेल उठा जाए उन्त्रिस दिन दैट इज ए रकम भाव में टेक्निकाली अंकगलो करते हैं तो एक एक्साम्पल जेटा इलेक्ट्रिकल पावर एवं इलेक्ट्रिकल एनार्जी टर एक्साम्पल जेटा से पासी सम्पर्कित अंक जगह आगू हमारे परीक्षा तो एक आसे परीक्षा तो ये अंकटर जो मान थे से दुई थ तीन बसिभाग क्षेत्र ये अंकटा थे तीन नम्बर तेल ये जगहटाते जगह पेलम से विषयगुलो हे तरित प्रवाह तापियों फल संक्रांत जो विषयगुलो सेगल द्वित हे वैद्युतिक बाल्बर जो गुणमान निर्णय दैट इज यही रकम धरण जो वैद्युतिक बाल्बर गुणमान निर्णय वैद्युतिक बाल्बर गुणमान निर्णय एक्चुअलि कि जिन देखो जेटा से किसु कि जगहते दुशो कूड़ी भोल्ट सिक्सटी वाट दुशो कूड़ी भोल्ट सिक्सटी वाट एक और एक हम दुशो कूड़ी भोल्ट एट हंड्रेड वाट ये कथाटा एट लेखार अर्थ कि शुद्ध बाल्बे ना जेकोधर इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्योंकि एट लेखा थको जमन आम जो फ्रिजे जाने जेकोधरण इलेक्ट्रिकल डिवाइस तेल से क्योंकि ये जिन लेखा थको दैट इज यार लेखार अर्थ हमें जो ये बोल एत तरित शक्ति अपचय कर कत सेकेंडे षाट जुल तरित शक्ति अपचय कर बाल्बर जो रेटिंग से दुशो कूड़ी भोल्ट सिक्सटी वाट तेल एट कत हो तेल आर एक डेफिनेशन बीजे ये दुशो कूड़ी भोल्ट एकशो वाट एक बाल्बर ओपर लेखा आटार अर्थ कि यार अर्थ हो वही बाल्बी के दुशो कूड़ी भोल्ट मेन लाइन संगे जुक्त कराता बाल्बी से जुल शक्ति अपचय कर शक्ति तरिशक्ति 
এবং সেই যে একশো জুল যেটা অপচয় করছে সেই অবস্থায় ও এটা হচ্ছে বৈদ্যুতিক রেট যদি কখনো বলা হয় আচ্ছা এই বিষয় থেকে কি কি জানা যাবে যেমন আমি এখানে যেটা পাচ্ছি যে এটা ভোল্ট দ্যাট ইজ ভিট ইজ ইকুয়াল টু 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 জিরো এত ভোল্ট এটা এই ভোল্টেজের মধ্যে থাকবে ওয়াট দ্যাট ইজ পি এটা এত অ্যাম্পিয়ার এই ধরনের কারেন্ট বা এই কারেন্টটা সর্বাধিক ওই বাল্বের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে এর থেকে বেশি কারেন্ট যদি যায় তাহলে বাল্ব কিন্তু পুড়ে যাবে অর্থাৎ বাল্ব তো না বাল্বের ভেতরে যে ফিলামেন্টটা আছে সেটা পুড়ে যায় নাম্বার টু দু নম্বর আর কি বের করতে পারি স্যার তাহলে এখানে আমরা পি এটা জি কোয়াল দু নম্বর যে পি এটা ইজ ইকুয়াল টু স্যার ভি স্কোয়ার বাই আর তাহলে এখান থেকে আর এর ভ্যালু আমরা বের করতে পারি দ্যাট ইজ আর এটা ইজ ইকুয়াল টু কত আর ইজ ইকুয়াল টু স্যার এটা ভি স্কোয়ার বাই পি দ্যার ডিভাইডেড বাই পি এটা দ্যাট ইজ এটা পি এর ভ্যালু হচ্ছে কত এটা হচ্ছে হান্ড্রেড দ্যাট ইজ এইটা এত ওহম তার মানে ওই বাল্বটার যে রেজিস্টেন্স যে রোধ আমরা সেটা কিন্তু এখান থেকে পরিমাপ করতে পারি দ্যাট ইজ এই রকমভাবে যে বাল্বের মধ্যে দিয়ে সর্বাধিক প্রবাহ মাত্র কত এবং বাল্বের রোধ পেতে পারি আমরা যে বাল্বগুলোকে পাচ্ছি যেগুলো বৈদ্যুতিক বাল্ব যেগুলো পাচ্ছি সেই বৈদ্যুতিক বাল্বগুলো কত রকমের আছে আমরা যে বৈদ্যুতিক বাল্বগুলো পাচ্ছি সেগুলো আমরা সাধারণত আমাদের চোখের সামনে আমরা যেগুলো দেখি সেগুলো হচ্ছে তিন ধরনের বাল্ব আছে একটা হচ্ছে ভাস্বর ভাস্বর বাল্ব একটা হলো সি এফ এল দ্যাট ইজ একটা সি এফ এল আর একটা হচ্ছে এল ইডি দ্যাট ইজ এই যে তিন ধরনের এই তিন ধরনের বাল্ব আমাদের চোখের সামনে আছে অ্যাকচুয়ালি এই তিনটে বাল্ব যেটা সেই তিনটে বাল্ব আমরা কি কিভাবে বা এই এই রকম তিনটে বাল্বকে আমরা কিন্তু দেখেছি এইখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ঠিক এই রকম টাইপের এই ফিলামেন্ট থাকবে অ্যাকচুয়ালি এটা কি হয় না এর ভেতর দিয়ে আমি যখন কারেন্ট পাঠাচ্ছি এইটা দুটো ধাতব দণ্ড থাকে যেটা কাঁচের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করানো থাকে আর সঙ্গে এইখানে একটা পাঠাচ্ছি ওকে এখানে যখন একটু যুক্ত করে কারেন্ট পাঠাচ্ছি যখন তখন সেই কারেন্টটা এইভাবে গিয়ে এর ভেতর দিয়ে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসছে দ্যাট ইজ এই তাহলে এই যে কারেন্টটাতে যখন যাচ্ছে তাহলে তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফল অনুযায়ী যে স্যার এই ফিলামেন্টটা উত্তপ্ত হবে তাহলে উত্তপ্ত হলেই এ আস্তে আস্তে কি হবে না ভাস্বর হবে ভাস্বর হওয়া মানে হচ্ছে যে কি যে আমি যে শক্তিটাকে প্রয়োগ করছি যেটা হচ্ছে তড়িৎ শক্তি রূপে সেই তড়িৎ শক্তি দিয়ে যখন উজ্জ্বল ভাস্বর হচ্ছে যখন তাহলে সেই ভাস্য হওয়ার পরে দেখবে কি দ্যাট ইজ এইখানে না এর যে তাপ উৎপন্ন করবে যেটা সে শক্তি পায় এই জন্য ভাস্বর বাল্ব যেটা আছে সেটার গুরুত্ব আমাদের কাছে এখন খুব কম এটা বাজারে পাওয়া যায় এখনও এবং এটা দাম অনেক কম দ্যাট ইজ এই বাল্বটা আমাদের তড়িৎ শক্তি বেশি খরচ করবে আমাদেরকে লাইট বা আলো দেবে কম দ্বিতীয় যে যেটা আছে যেটাকে আমরা বলি কি যে এটা হচ্ছে সি এফ এল বাল্ব দ্যাট ইজ এই যে এই রকম ধরনের দেখবে বাজারে আমাদের পাওয়া যায় যেটা যে এই ধরনের ঠিক একটা প্যাঁচানো ওই দণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে দ্যাট ইজ এই রকম এই এই রকম থাকে যে দু তিনটে প্যাঁচানো ইয়ে থাকে এই অ্যাকচুয়ালি এর সাথে থাকবে কি এর সাথে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে যে এইখানে একটা প্লাস্টিকের ইয়ের ওপরে এখানে এখানে প্যাঁচানো তিনটে চারটে এরকম ধরনের পাওয়া আছে যেটা ফ্লো ফ্লোরোসেন্ট পার্টিকেল বা এটা আমরা প্রতিভব প্রতিপ্রভের কোনো একটা প্রলেপ কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তাহলে এবার এর ভেতরে যেটা থাকবে বা এর ভেতরে যেটা হয় আমি যখন এখানে কারেন্ট পাঠাচ্ছি তাহলে কারেন্ট পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে এর ভেতরে থাকা যে পারদ বাষ্প সেই পারদ বাষ্প যেটা সেই পারদ বাষ্পটা সঙ্গে সঙ্গে ও এক্সাইটেড স্টেটে যাবে অর্থাৎ ও উত্তেজিত স্তরে যাবে উত্তেজিত স্তর থেকে যখন ও আবার ভৌম স্তরে নামবে তাহলে নামার সঙ্গে সঙ্গে ও একটা কিন্তু বিকিরণ দেবে এই যে বিকিরণটা সেটা হচ্ছে কিন্তু আলট্রাভায়োলেট রে দ্যাট ইজ আলট্রাভায়োলেট রে আমাদের কিন্তু শরীরের পক্ষে ক্ষতি করে তাহলে এই আলট্রাভায়োলেট রেটা ও উৎপন্ন হবে যেটা সেটা হচ্ছে টিউবের ভেতরে তাহলে টিউবের ভেতরে যখন ও আলট্রাভায়োলেট রে যখন বাইরে বেরিয়ে আসবে তখন টিউবের ভেতরের দিকে যে প্রলেপ আছে সেই প্রলেপ থেকে যখন বাইরে বেরিয়ে আসবে তখন সে দৃশ্যমান আলোক্রোশি রূপে আসবে দ্যাট ইজ সেটা ভিজিবল লাইট রূপে আসবে আমি আর একবার বলছি দ্যাট আমি যখন এখানে এর ভেতরে আছি যেটা সেটা হচ্ছে পারদ বাষ্প তাহলে এই পারদ বাষ্পের মধ্যে দিয়ে যখন আমি কারেন্ট পাঠাবো তখন কারেন্ট পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এই পারদ বাষ্প যে মলিকিউলসগুলো আছে সেগুলো এক্সাইটেড স্টেটে চায় অর্থাৎ এটা উত্তেজিত স্তরে যাবে উত্তেজিত স্তর থেকে যখন ও আবার ভৌম স্তরে নামবে তখন সে একটা লাইট বে রে বিকিরণ করবে এই যে বিকিরণ যেটা সেটা হবে আলট্রাভায়োলেট রে তাহলে এই যে আলট্রাভায়োলেট রে সেটা যখন এর দেওয়াল থেকে অর্থাৎ ভেতরের যে প্রলেপ আছে সেই প্রলেপ থেকে যখন বাইরে বেরিয়ে আসবে তখন সেখানে এটা
ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প অর্থাৎ এটাকে আমি বলছি আমরা কম্প্যাক্ট ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প এইটাতে কিন্তু ভালো তড়িৎ শক্তি সরি এটাতে কিন্তু আমাদের তড়িৎ শক্তি অপচয় কম হয় কার তুলনায় ভাস্বর ল্যাম্পের তুলনায় এটা কিন্তু কম হয় আমরা যখন এখানে আসি দ্বিতীয় তৃতীয়টা যেটা সেটা হচ্ছে লেড লেড কি যে লেড বা এলইডি লাইট এমিটিং ডায়োড এটা হচ্ছে লাইট এটা হচ্ছে এমিটিং এটা হচ্ছে ডায়োড দ্যাট ইজ এইরকম ধরনের আমাদের এই যে ভাস্বর ল্যাম্পের মতোই কিন্তু এটা কাছের যেমন দেখতে পাওয়া যায় এটা দেখতে পাওয়া যাবে না ঠিক এই রকম ভাবে এও কিন্তু এই রকম একটা জাস্ট তাহলে এই যে এটা পুরোপুরি সাদা অংশ থাকে দ্যাট ইজ এই যে এই জিনিসটাতে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কি যে এখানে গ্যালিয়াম আর্সেনাইট গ্যালিয়াম ফসফাইড নামক যে সমস্ত সেমি কন্ডাক্টরগুলো আছে অর্ধ পরিবাহী আছে সে অর্ধ পরিবাহী দিয়ে আমরা এটাকে তৈরি আমাদের তৈরি করা হয় এই তৈরি করার ফলে এটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে অর্ধ পরিবাহী এ খুব কম তড়িৎ শক্তি অপচয় করে এবং সেখান থেকে কিন্তু খুব হাই বা খুব বেশি পরিমাণে আমাদেরকে আলোক শক্তি এখানে দেয় তাহলে এই তিন ধরনের যে আমাদের আমরা যে বাল্ব যেটা আছে আমাদের বাজারে যেটা চলছে যেটা সেটা হচ্ছে এই তিন ধরনের বাল্বই কিন্তু চলছে এর মধ্যে সব থেকে বেশি দাম এর যে আয়ু যেটা এর যে জীবন কাল সেটা হচ্ছে সব থেকে বেশি তারপর তারপর হচ্ছে পারদ বাষ্পা যে আমাদের সিএফএল আছে সেটা তারপরে কে আছে তারপর হচ্ছে ভাস্বর লাম তাহলে সব থেকে বেশি দামি এটা লেলিডি তারপরে এটা দাম তারপর হচ্ছে এটা দাম তাহলে এরা খুব কম তড়িৎ শক্তি নিয়ে বেশি পরিমাণে আলো আমাদেরকে কিন্তু দিতে পারে তাহলে আমরা যখনই এই বিষয়টাকে দেখব তখন এখানে ভাস্বর ল্যাম্প যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা এখানে অনেক সময় যেটা করি যেটা হচ্ছে লুমেন পার ওয়াট দ্যাট ইজ লুমেন পার ওয়াট এটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা হচ্ছে দীপ্তিমান কর্মদক্ষতা বা এই যে দীপ্তিমান দীপ্তিমান কর্মদক্ষতা বলে একটা দক্ষতা আছে কর্মদক্ষতা দ্যাট ইজ লুমিনাস এফিসিয়েন্সি যেটাকে আমরা বলি সেটাকে অ্যাকচুয়ালি এই যে এই এই বাল্বগুলোতে আমি যখন এটাকে কারেন্টের সাথে কানেক্ট করছি তখন তো আমাকে আলো দিচ্ছে তাহলে এই যে আলোর পরিমাণ যেটা এটা কতটুকু আলোর পরিমাণটা আমাদের কাছে কতটুকু আসছে সেইটাকে আমরা কিন্তু এখানে দীপ্তিমান কর্মদক্ষতার হিসেবে ধরি কীরকম যে এই আলোর পরিমাণকে অনেক সময় যেটা ইউনিট দিয়ে প্রকাশ করা হয় সেটা হচ্ছে লুমেন লুমেন দিয়ে এটাকে প্রকাশ করা হয় তাহলে এটাকে আমরা সবসময় যেটা ইয়েতে করি ব্যবহার করি যেটা সেটা হচ্ছে লুমেন পার ওয়াট লুমেন পার ওয়াট অর্থাৎ আমি যদি কখনো এক ওয়াট অর্থাৎ এক ওয়াট যদি আমি তড়িৎ ক্ষমতা যদি ব্যবহার করি এবং সেখান থেকে আমি যে পরিমাণ আলো পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলছি কি লুমেন তাহলে এর মধ্যে আমাদের সব থেকে বেশি কর্মদক্ষতাকার সব থেকে বেশি কর্মদক্ষতা হচ্ছে আমাদের এই যে এলইডির এলইডির ক্ষেত্রে কত দ্যাট ইজ ফিফটি ফাইভ থেকে সেভেন্টি ফাইভ আচ্ছা এটার কত এটা হয়ে গেল আমাদের আপ টু ফিফটি পর্যন্ত দ্যাট ইজ এইটাকে আমরা বলতে পারি যেটা সেটা হচ্ছে ফিফটি টু সেভেন্টি আমরা এটাকে বলতে পারি ফিফটি থেকে সেভেন্টি আর এটা কত এটা হচ্ছে টেন টু সেভেন্টি দ্যাট ইজ এগুলো লুমেন ওয়াট পার ওয়াট সব থেকে বেশি আইসকাল হচ্ছে এটা সব থেকে কম সব থেকে কম হচ্ছে এটা তাহলে আমরা এখান থেকে কিন্তু এলইডির যে সমস্ত কার্যক্ষমতা বা এলইডির যে বিষয়টা সেই কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এখানে আমাদের বাল্ব সম্পর্কিত যদি কখনো আসে কোশ্চেন এই কোশ্চেনগুলো পরীক্ষাতে অনেক সময় আসে যে আমি কেন এলইডি ব্যবহার করব এবং কেন করব যে তড়িৎ শক্তি অপচয়টা আমাদের কাছে খুব জরুরি যে অপচয় যাতে না হয় সেটা আমরা সবসময় চেষ্টা করব যার জন্য আমরা এলইডি ব্যবহার করব নেক্সট হচ্ছে আমাদের এর পরবর্তী যে অংশটুকু আছে সেই অংশটুকুর মধ্যে আমরা আমি শুরু করব যেটা সেটা হচ্ছে তড়িৎ চুম্বকত্ব দ্যাট ইজ তড়িৎ চুম্বকত্ব ব্যাপারটা কি তড়িৎ চুম্বকত্ব অ্যাকচুয়ালি তড়িৎ চুম্বকত্ব কি জিনিস তড়িৎ চুম্বকত্ব হচ্ছে যে যদি কখনো আমাদের এই এই যে আগের যে পোর্শনটা এটা একটা শেষ হলো দ্যাট ইজ প্রথম আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স যেটা শুরু করেছিলাম মানে প্রথম যে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি শুরু করেছি তার মধ্যে একটা পার্ট আমরা করেছিলাম যেটা হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স যেখানে ওহমের সূত্র সরি যেখানে আমাদের কুলম্বের সূত্র আছে তারপরে আমরা এসছি যেটা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির যে পোর্শনটা সেটা হচ্ছে ওহমের সূত্র ওহমের সূত্র থেকে আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে এগোতে এগোতে আমরা চলে জুলের সূত্র তাহলে জুলের সূত্র যে সমস্ত আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োগগুলো যেটা ছিল তারপরে হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক্যাল বাল্ব তার যে রেটিং ফেটিং যেগুলো ছিল আমাদের সেগুলো সমস্ত কিছু আমরা এখন করে নিলাম তাহলে ওই পোর্শনটা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল এরপরে যে পোর্শনটা আছে আমাদের সেটা হচ্ছে তড়িৎ চুম্বকত্ব তড়িৎ চুম্বকত্ব কি নিশ্চয়ই স্যার যে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে যখন আছে তাহলে এটা নিশ্চয়ই কারেন্ট রিলেটেড কোনো একটা চ্যাপ্টার কোনো একটা বিষয় হবে যে তড়িৎ চুম্বকত্ব যদি আমি একটা কোনো কোনো একটা তড়িৎবা
তাহলে দেখা যায় যে এই তড়িৎবাহী তারের চারিদিকে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় একটা চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায় তাহলে এই যে চৌম্বক ক্ষেত্র যেটা তৈরি হচ্ছে সেই চৌম্বক ক্ষেত্রটা কিভাবে তৈরি হবে যে স্যার এইখানে পাওয়া যাবে নাকি এখানে পাওয়া যাবে না এইখানটাই পাওয়া যাবে নাকি এইখানটাই পাওয়া যাবে এখানে পাওয়া যাবে পাওয়া যায় একটা চৌম্বক ক্ষেত্র পাওয়া যায় এই সম্পর্কিত এটাই হচ্ছে আমাদের তৈরি চুম্বকত্ব যে চ্যাপ্টারটা আছে তার মূল বিষয়বস্তু এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ওর স্টেডের পরীক্ষা ওর স্টেডের ওর স্টেডের পরীক্ষা দ্যাট ইজ ওর স্টেডের পরীক্ষাটা কি ওর স্টেড বলছেন যেটা সেটা হচ্ছে যে যদি এরকম করা হয় যে তড়িৎবাহী তারের নিচে যদি কোনো একটা এরকম চুম্বক শলাকাকে যদি আমি এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখি তাহলে যেটা হচ্ছে ফ্রি এটা ম্যাগনেট সেই ম্যাগনেটের এটা হচ্ছে এন এটা হচ্ছে এস দ্যাট ইজ এটা একটা খুব সহজেই কিন্তু এ কিন্তু আন্দোলিত হতে পারে অর্থাৎ এই ঘুরতে পারে অর্থাৎ একে আমি যদি এভাবে একটু আঘাত করি তাহলে ঘুরে যাবে সঙ্গে সঙ্গে তাহলে কি করব না এর ওপর দিয়ে আমি একটা তারকে পাঠাবো সেই তারটাকে যখন পাঠাচ্ছি তারের মধ্যে দিয়ে আমি না প্রথমত একটা কারেন্টকে পাঠাচ্ছি তারটা কীরকম অবস্থায় আছে যদি আমার এইখানে এটাকে আমি যদি নর্থ পোল আর এটাকে যদি সাউথ পোল ধরি দ্যাট ইজ এটা সাউথ এটা নর্থ এবং এর ওপর দিয়ে এরকমভাবে তারটা পাঠাচ্ছি তার এরকমভাবে পাঠাচ্ছি না তার এরকমভাবে পাঠাচ্ছি না তার এরকমভাবে পাঠাচ্ছি না তারকে একদম এই যে চুম্বক শলাকা এর ওপরে সমান্তরালভাবে কিন্তু এইভাবে পাঠাচ্ছে তাহলে সমান্তরালভাবে যদি তার থেকে পাঠায় তাহলে দেখা যাবে যেটা সেটা হচ্ছে এই যে চুম্বক শলাকা এই চুম্বক শলাকার যে এই এর একটা বিক্ষেপ কিন্তু এর হবে দ্যাট ইজ এইরকমভাবে একটা বিক্ষেপ দ্যাট ইজ এই নর্থ পোলটা যেন ওই দিকে ঘুরে যাচ্ছে দ্যাট ইজ এই নর্থ পোলটা এই দিক বরাবর ঘুরছে সাউথ পোলটা যেন এই দিক বরাবর ঘুরছে দ্যাট ইজ এইখানে এই যে ঘোরাটা কেন কারেন্ট গেলে তবেই ঘোরে কারেন্ট বন্ধ করে দিলে স্থির হয়ে থাকে আবার যদি কারেন্টকে উল্টো দিকে আমি দিই দ্যাট ইজ কারেন্টের ডিরেকশানটাকে যদি পাল্টে দিই তাহলে আবার এই উল্টো দিকে ঘোরে তাহলে কেন হচ্ছে এই পরীক্ষাটা প্রথম যিনি করেছিলেন এই সম্পর্কিত এই যে বিষয়টা আছে আমরা পরের দিন যেটা করব সেটা হচ্ছে অ্যাম্পিয়ারের যে অ্যাম্পিয়ারের যে সন্তরণ সূত্র সেটাকে আমরা প্রয়োগ আমরা দেখাবো আমি আগাম বলে রাখি যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে পিরিয়ডগুলো যেটা চলছে এই পিরিয়ডগুলো যেটা হয় সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ইউনিট ক্লাস ক্লাসের যে আমাদের আমার যে পিরিয়ড আছে এখানে সেটা অ্যাটলিস্ট ফিফটিন অর্থাৎ পনেরোটা চল্লিশ মিনিটের ক্লাস লাগে সেটাকে আমরা খুব শর্টে খুব অল্প অল্প করে আমরা মানে অল্প সময়ে বেশি কিছু পড়িয়ে এটা করছি আমরা চেষ্টা করছি যদি সময় থাকে তাহলে তোমাদের সাথে একটা কোশ্চেন অ্যান্সারের পর্ব শুদ্ধ আমরা করব যার জন্য তোমরা প্রত্যেকে কিন্তু এগুলোকে খুব ভালো করে ফলো করবে কোশ্চেনগুলোকে লিখে রাখবে যদি আমরা কোশ্চেন অ্যান্সারের যে পোর্শনটা থাকবে সেইখানে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটাকেই প্রত্যেকটা কোশ্চেনের অ্যান্সার আমরা তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং প্রতিটি স্যারই তোমাদেরকে দেবেন এবং সেই সঙ্গে তোমাদের যে প্রিপারেশন লেভেলটা সেটা একটু অন্য লেভেলের হবে আশা করছি তোমরা আমাদের এই যে আমাদের এই যে পড়ানো এখান থেকে তোমরা উপকার পাচ্ছ এবং তোমাদের রেসপন্স আমাদের